Ради представити гостей нашої студії, фотографів, документалістів та режисерів документальних фільмів Марк Ісаак та Габріела Болішова. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. І так, якщо говоримо взагалі про проекти, які реалізовуються на території Миколаєва, в першу чергу хотілося б, мабуть, поговорити про «Бузький гард». Тому що це був перший проєкт, до якого ви долучилися, але я так розумію, що завдяки цьому проєкту дізналися взагалі про Миколаїв. Я говорю про проєкти, які зараз імплементували на території Миколаїв регіону. Перший, який ви партнерили, був Бузький гард. Можете, будь ласка, експанду на цю тему? Well, uh, the minute that we were assigned to uh, work in, uh, in Mikolaev as part of the Fulbright pro program, a cultural exchange program, we realized that Mikolaev is all about the water. It's where two mm -hmm. rivers come together, and it was a shipbuilding center, and it's close to the Black Sea. Після того, як Фулбрайтівська програма призначила нас до Миколаєва, ми одразу зрозуміли, що в цьому місці все йдеться про воду, оскільки це є місце перехрестя двох рік і є доступ до Чорного моря. And uh, when we started talking to people about the water, the subject of Buski Guard ke uh, kept coming up. And uh, it interested us very much. And the more we talked to people about this, this is, a, this is an important decision uh, that's in front of the community in the next few months. And so we wanted to look into that. Звичайно, коли ми починали розмовляти про водні ресурси, Бузький гард одразу сплив на поверхню. І ми почали розмовляти з людьми, і ми хотіли приділити цьому більше уваги. А якщо говоримо про цю проблему, насправді це для Миколаєва величезна проблема, але все ж таки проєкт, той фільм, який ви знімаєте, так розумію, що в вес весною вже буде його фінал і, відповідно, можуть побачити глядачі вже результат. So as long as we, as we understand this spring, uh, we will finalize this project and uh, the uh, spectators will be able to see the result. That is certainly our hope that we will be able, we really just started to work on this project and it's a very complex and multifaceted project, you know, that deals with um, history, ecology, um, you know, the whole environment, archaeology, um, identity, national identity and so on. So it's going to take us quite some time to actually uh, finalize it. We are, we have a really good start. We've been meeting with some wonderful people who are advising us on how to proceed. And we are certainly uh, hoping that by spring we will be able to have a product. It might not be the final product, mm -hmm. but it might be a product. Слід зрозуміти, що це проєкт дуже комплексної природи. Він є і культурним, і етнічним, і екологічним. Саме тому ми почали, почали працю над ним, і ми працюємо дуже плідно, вже були зустрічі, але слід сказати, що до весни ми сподіваємося мати якийсь продукт, і, ймовірно, він ще не буде кінцевим, втім, це вже буде результат. Ви сказали, що також про національну ідентифікацію українців, саме цей проєкт якраз і є, по суті, одним із тих кроків до національної ідентифікації. Якщо говоримо про інші проекти, більш все ж таки на них хотілося б звернути увагу, це національності які живуть в Миколаєві, їх більше 130. Ця цифра весь час варіюється, але все ж таки, як до цього, скажімо так, дійшли руки, оскільки, якщо водне питання, воно вспливає автоматично, то як звернули увагу на національність? So you've mentioned this project also concerns national identification. Uh, we know that on the territory of Mikolaev region there are currently over 130 different nationalities represented and this number varies from time to time. Uh, so uh, what do you say about that? Well, it, it's quite fascinating to us that there are so many different nationalities working here. <clears throat> and um, we thought maybe there's a lesson uh, for the world uh, from Mikolaev. Uh, at a time when there are so many conflicts underway around the world, um, uh, the fact that people have been able to live together peacefully here for so many generations is of great interest, and we wanted to delve into that more completely. Звичайно, найбільш захопливим стосовно Миколаєву та області є те, що тут стільки національностей мирно співіснують протягом стількох років. Імовірно, це може бути уроком для всього світу, і тому ми вирішили приділити цьому найбільше уваги. Увагу ви приділили цій темі, і відповідно вже народився фотопроект, він зараз вже реалізовується. На кого в першу чергу акцентували увагу, чи є якісь історії, які, можливо, зачепили вас особисто? have you put into your photo project probably there were some stories that really touched you yeah um, I think I should have described how we proceed with the project it's a it's a triptych meaning it has three components mm -hmm. 
Перш за все, слід сказати, що цей проєкт має структуру триптиху, тобто складається з трьох частин. Є три фотографії. The first photograph is a portrait of the individual that we work with. Перша частина – це, власне, портретна фотографія особи, з якою ми працюємо. The second part is an object or a location that is very important to the person and to her or his ethnic identity. Другий є предмет або місцевість, яка має ключове значення для цього індивіда або для його самоідентифікації. And the third component is a handwritten testimony by the person that we work with about why they selected that specific object or location. Третім компонентом є власноручно описана інформація стосовно того, чому цей індивід обрав цей конкретний предмет або місцевість. Якщо говоримо взагалі про ось цих особистостей, яких ви обирали, яким чином їх відшуковували? Тому що це справжні провини, по суті, кожна історія має щось, чим вміє зачепити глядача, ну і відповідно людина, яка буде читати потім ще цю історію. Are hoping to kind of create um, kind of colorful uh, and deeply resonating uh, fabric that is going to show, you know, some of the nationalities. But uh, I don't think we can do all 130 of them. <laughs> Звичайно, дуже важко обирати, оскільки присутні представники більш ніж 130 національностей, і ми хотіли б зробити великий проєкт, що присвячений всім з них, але, на жаль, усі охопити не вийде. So I'll just give you an example. Uh, I think we're showing some of the photographs. Uh, um, we went to an annual uh, festival here in Mykolaiv called mm -hmm. Druzhba Festival mm -hmm. that celebrates right, the diversity of Mykolaiv's culture. And we met this beautiful young woman there. Her name is Jana Oganesian. She's of Armenian background. Mm -hmm. And uh, so we immediately made connection with her and fell in love with her innocence and beauty. Ми були присутні на щорічному фестивалі «Дружба» у Миколаєві, що саме присвячений питанням співіснування національності. І там ми зустріли дуже привабливу молоду жінку, яку звали Жанна Оганесян, і ми відразу просто закохалися в неї. Нас вразила її молодість та енергетика. And then we heard her voice, because she's also a singer, and she sings very soulfully, very deeply, you know, Armenian traditional songs. Потім ми почули її спів, вона співає вірменські національні пісні, і це було дуже гарно. And then we also learned that she represented Mykolaiv at the Holocaust conference in Kiev. She's only 17 years old, and she wrote a paper on the Armenian genocide. Після цього ми дізналися, що ця 17-річна дівчина насправді є також представником всеукраїнської конференції представників жертв Холокосту, а також вона займається іншими культурними справами. Це лише одна з перлин нашої колекції з Миколаєва. Я хочу сказати, що цій героїні насправді вельми пощастило, оскільки в ній тече кров, скажімо так, не лише вірменська, але й українська. І тому співати вона має просто як справжній неймовірний птах, неймовірно красиво, тому що ці дві культури якраз і відзначаються гарними співами. Я також хочу сказати, що ця дівчина дуже вирішила, щоб бути фюзію української та армінської культури, тому що вони обидві і хотілося б одну історію зачитати все ж таки нашим телеглядачам, щоб вони також мали можливість доучитися, скажімо так, до фотопроєкту, розуміти стовідсотково, що і до чого. So we would like to read one story aloud in order that our spectators understand what this project is about. Отже, друзі, зараз на фотографії також побачите цей триптих. На фотографії мамі 17 років. Це перша фотографія її молодості, яку я побачила і зрозуміла, наскільки ми схожі. Мама завжди жартує, що це я її копія, тільки вдосконалена. Ця фотографія нас ще більше зблизила, коли я побачила фотографію, мені було 14 років. Я зрозуміла, наскільки ми з нею схожі. Напевно, з цього почалося наше з нею ближче знайомство. Це ще одна із історій. Як бачимо, окрім того, що охоплюється на національності ще є і особисте підґрунтя. 
So I, I think it's important to point out that that particular photograph was a photograph that we took uh, when we were uh, working in uh, southeastern Ukraine mm -hmm. in the city of Melitopol uh, two years ago. Um, and that was what inspired us to come back to Ukraine because we had such a successful experience working in this style mm -hmm. that we felt we have to be back here. And the Fulbright uh, grant provided us an opportunity then to come to Mykolaiv and spend a much longer period here of nine months uh, delving into much more detail on the projects that we're working on. I want to say that photograph was taken during our residence in the southern Ukraine, in Melitopol. Потім фолбрайтівська програма, ми хотіли подякувати їй за можливість працювати в Миколаєві і приділити набагато більше уваги цій темі. Якщо ми говоримо так про програму, чи є на сьогоднішній день ще якісь плани на реалізацію? Можливо, так як і колись із Бузьким Гардом з'явилася паралельно ще тема національності, так, національних меншин. Зараз, можливо, є іще щось, що ви в нашому суспільстві, скажімо так, нащупили щось новеньке для себе, що хотілося б відкрити у всьому світові. Are there any other possibilities of expanding the meaning of your project here? For instance, Бузький Гард started as an ecological issue and then it moved on to the cultural and national one maybe any other ways of expansion of your project here um, because we will be here for nine months maybe even longer if Nikolai will have us um, you know we are constantly learning about what other issues are present uh, in the city and uh, one of them is um, we learned that there were over 10,000 mm -hmm. liquidators from Mykolaiv who were sent to Chernobyl mm -hmm. you know, during the uh, accident to clean up. And that's a huge number for a city of this size. And there are about 6,000 of them still remaining here. So we are hoping to do a project with them as well. That's just another mm -hmm. idea. Оскільки ми будемо перебувати на території Миколаївщини ще мінімум 9 місяців, ми вивчимо більше про неї. Наприклад, тільки зараз до нашого відомо потрапили новини про те, що близько 10 тисяч ліквідаторів з Миколаївської області були послані на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, і 6 тисяч з них ще живі. Тому, ймовірно, це також тема для наступного проєкту. And uh, we have uh, several other ideas. I'll just mention one of them is that uh, we are aware that there are uh, certain health care issues that are prominent in Mykolaiv. There are, are some issues with regard to HIV, AIDS, and hepatitis C. We've met with some of the organizations that are working mm -hmm. on these issues, including uh, Doctors Without Borders, uh, the Peace Corps, and the organization Liga. And uh, we are exploring with them the uh, possibility of doing a, a project that surrounds some of these health care issues as mm -hmm. well. Ми також робимо дослідження у галузі медицини та охорони здоров'я. Наприклад, зараз ми співпрацюємо з організаціями Ліга, а також організаціями, що займаються питаннями хворих на СНІД та гепатит С. Ми контактуємо з ними і намагаємося розширити наше знання цього питання. Угу. Наскільки я розумію, тобто за співпрацю із тими чи іншими організаціями, це теж будуть історії особистостей, які будуть передані чи через відео, чи через фото? As far as I understand, the result of your communication with these people will also be uh, stories uh, represented as pictures. Um, we, we you know, primarily focus on socially concerned uh, a project, meaning, um, you know, we previously worked on immigration, on incarceration, on trauma, environmental issues, and every project dictates what format you know, we should be using. So sometimes it's only still photographs, sometimes it's video and audio, sometimes it's audio and still photographs. So each one dictates mm -hmm. how it should be presented. Перш за все, слід розуміти, що цей проект має соціальну, соціальне підґрунтя. Саме тому, наприклад, ми працювали із ув'язненими або з питаннями імміграції, із іншими питаннями. Іноді це були лише фотографії, іноді вони супроводжувалися аудіо або відеоматеріалом. Кожна тема підкаже нам, як краще її презентувати. And it's important to say that uh, we expect that the results of our projects will be exhibited in Mykolaiv, mm -hmm. uh, in Kiev, and in the United States. So we're trying to bring some awareness of what's going on in Ukraine to the United States. And of course, one of the key goals of the Fulbright program is to build stronger ties between the United States and, uh, and Ukraine. Звичайно, ми зробимо все можливе для того, щоб результати нашої праці були показані не тільки в Миколаєві, але і в Києві, і в Сполучених Штатах Америки. Оскільки метою всіх фулбрайтівських програм є те, щоб зблизити Сполучені Штати Америки та Україну. 
Mm -hmm. Well, uh, one thing I wanted to make sure to uh, say is that uh, while we're here, we are affiliated with Petro Mogila Black Sea National University. Uh, they've been incredibly supportive of our project. And I'd like to say specifically a word of thanks uh, to Alexander Prankovic, the Dean of Philology, uh, Tatiana Ostopchuk, and also the Department of Ecology at that university, without whom uh, these projects would not be possible. I would like to thank especially the thanks to the President of the National National University of the name of Petra Mogili, including the Dean of the Institute of Philology, Alexander Prankovic, and also the Department of the Faculty of Ecology, for the fact that they gave us our responsibility materials, and their help was really unbeatable. Дякую вам. Звичайно, що я думаю, не лише від себе особисто, але й від усіх миколаївців та українців, оскільки саме завдяки таким людям, як ви, є можливість дійсно дізнаватися про Україну не лише про погані новини і звістки, що найчастіше в новинних стрічках, але й дізнаватися про культуру та про особистості, які справді можуть стати справжньою візитівкою для України та Миколаєва. Thank you on my behalf and on behalf of all the citizens of Mykolaiv region because we believe that you highlighting uh, uh, such projects uh, can give Mykolaiv a more positive image like a business card for the city. I, I can tell you we've been extremely impressive with how warmly we've been welcomed uh, in Mykolaiv, uh, how much is going on here. And also I have to say the natural beauty of the region is, is quite stunning to us. We're very uh, positively impressed and we look forward to working here for the next nine months. У Миколаєві нас, по-перше, вразила гостинність, по-друге, те, як тут вирує життя, і ми дуже в захваті від того, що нам ще 9 місяців тут працювати. Будемо сподіватися, що буде ще чим вразити вас позитивним, ну і, звичайно, що ще раз дякую за те, що сьогодні завітав до нашої студії. Let's hope we'll have more positive events to thrive upon, and thanks for visiting us. Отже, друзі, нагадую ще раз, що сьогодні говорили з нашими американськими друзями, називши так, стосовно проєктів, які реалізовуються на території Миколаєва та України. Зовсім скоро весеною зможете побачити результати роботи стосовно Бузького гарду. Будемо сподіватися, що ви долучатиметеся, можливо, також до того чи іншого проєкту, тому що зараз ведеться проєкт стосовно нацменшин, про них знімаються також триптихи, це вже фотопроєкт, тому буде телеканал Миколаїв тримати руку на пульсі, ну і, звичайно ж, показувати вам всю інформацію. Let's go.